Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Björn vom LSNPD und wir spielen Gabriel Knight Sins of the Fathers. Und da ich noch einmal äh, kurz in die äh, Settings rein muss, äh, sehen wir uns gleich nach einem kurzen Schnitt wieder. Bis gleich. Ciao. So, und da sind wir wieder. Ähm, wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Das ist die 20th äh, Anniversary Edition und ich habe gerade vollkommen gelispelt. Äh, aber ja, ich habe das Spiel damals, als es rauskam, gespielt. Also das, das äh, Original, die Retro-Version sozusagen. Aber äh, weiß ich nicht. Mal gucken, was sie hier verändert haben, was sie hier besser gemacht haben, was sie hier schlechter gemacht haben. Wir finden es heraus und zwar gemeinsam. Wir fangen ein neues Spiel an und zwar jetzt. Herzlich Willkommen im Abspann. <lacht> ja, das war der Vorspann und es wird schon ein bisschen gruseliger als Toonstruck und das war aber auch schon klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Style bis jetzt eigentlich sehr gut getroffen. Also im Vergleich zum alten Game, ich habe das auch nicht mehr drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ewig hier, das wird zu Release einmal gespielt und seitdem nicht mehr. Aber das hier hat schon was. Zum Beispiel Aaron Light haben wir da ja, ne? Meine Güte. Das fängt ja schon mal gut an. Und das Ganze spielt in New Orleans. Das heißt, einige französische Einflüsse werden wir da haben. Wir haben es kurz auf dem Straßenschild geschehen, da, äh, gesehen. Das war die Bourbon Street. Und äh, drüber stand äh, etwas kleiner Rue Bourbon. Ich weiß nicht, ob Bourbon und das... Äh, englische, eher das französische Wort für Bourbon ist, aber gehen wir einfach mal davon aus. Oh, Jason Victor ist, äh, und Amy Kelly ist die, und Sissy Jones ist äh, die, und oh, das sind da alles äh, gute Leute. Mit Sprachausgabe und das Spiel wird wahrscheinlich auf Deutsch sein, also äh, sämtliche Untertitel und geschriebenen Worte, aber ich weiß nicht, ob es eine deutsche Synchronisation gibt. Ich bitte das zu entschuldigen, aber dafür gibt es ja die Untertitel. Die sind natürlich auch angemacht, damit das Ganze dann so gut wie möglich äh, verständlich ist. Ich bin begeistert. Motion Capture sogar. War das damals auch schon? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Was haben die denn alles bei dem, bei dem, bei der, bei der 20 Jahre Jubiläumsedition gemacht. Das kann doch nicht sein. Boah, ich glaube, es geht los. Alter, sieht das gut aus. Tag 1. Ich träumte Blut am Strand, Augen, die von Sünde sprachen. Der Teich war glatt und tief und schwarz, sowie ihre duftende Haut. Interessant. I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? I'm sorry, but Gabriel's allowed. I mean, he's out. 
You know, you could do better. I know I don't know you, but you could do better. Bye bye. Bye bye. <laughs> Good morning. You look like hell. Did you have another nightmare last night? Yes. Because having nightmares is what I do, apparently. Seventh damn night in a row. I told you, it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw with your karma. Unfortunately, I don't think my readers would go for a horror novel about fluffy bunny rabbits. So voodoo it is. You mean your reader? She lives in Wisconsin, doesn't she? Bite me. Hey, what goes on in your bed stays in your bed as far as I'm concerned. I have messages for you when you want them. Was sind das denn für Synchronstimmen? Ach du meine Güte, das Spiel verteilt Punkte, äh, als man Gabriels Geschichte äh, erlebt, Puzzles aufklärt und die Spielwelt sorgfältig erkundet. Eine perfekte Punkt Punktzahl gelingt nicht jedem. Ja, da fühle ich mich gleich angesprochen. Als Alternative geht auch das äh, mit der Leertaste. Okay, wunderbar. Also alles aufleuchten lassen. Mit dem Mauszeiger kann man manipulierbare Objekte auf dem Bildschirm finden oder Gabriel bewegen. Bla bla bla. Wird er dahin teleportiert? Ja, wie realistisch. Manipulierbare Objekte oder Leuchten mit kurzer Beschreibung. Ein Mausklick zeigt dann die vollen Optionen. Äh, mit der F5-Taste kann man das Spiel speichern und mit der F7-Taste ein gespeichertes Spiel laden. Das ist doch mal eine sinnvolle äh, Info. Ach du meine Güte, das Journal, äh, Spielablauf, wichtige Punkte. Stern, Tipps zum Spiel. Brauchen wir nicht. Ach, und hält sämtlichen Bonus und halt wie Skizzen, Zeichnungen und Interviews zum 1993er Original. Hm, 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 hm. Ähm, manipulierbare Objekte finden oder Gabriel bewegen. Also Gabriel. Und hier ist das Inventory. Das ist ja schön. Redeblase ist reden. Handblase ist sammeln. Äh, Betriebe kann man Knöpfe drücken und solche Sachen. Türsymbol können geöffnet und geschlossen. Augesymbol ist angucken und aktive Gegenstände können mit Objekten oder Personen benutzt werden. Benutzt? Wer sagt denn benutzt? Benutzt werden. Das objektive, äh, aktive, aktive Objekt ist immer neben dem Inventar angegeben. Sehr schön. Und Tutorial wiederholen? Ja, unbedingt. Und Escape ist Hauptmenü und F5 Spiel speichern und M ist Weltkarte. Und jetzt geht's auch schon los. Gucken wir uns doch mal die Bücher an. The books on the table have been chosen for their special appeal. Recent fiction by the biggies. In other words, nothing written by Gabriel. <lacht> ja, Gabriel hat sie nicht geschrieben. Gabriel doesn't need to carry that around. Ein Wasserspeier. Keep gargoyle, eh? Ja. Kannst du mit dem reden? Life is too short to talk to ugly statues. You never know it by the women you date. <lacht> Kann sie bitte die ganze Zeit in diesem Spiel sein? Ah, wie großartig. Komm, da drehen wir mal am Kopf. Gargoyle has no function but sheer ugliness. Not unlike... Oh, never mind. <lacht> das sind leider, sehr schön. Können wir die mal hochklettern? Try to look down my shirt one more time. I'm leaving. Just trying to refresh my memory. I know what you're trying to refresh, and it isn't your memory. Get down. Wir waren noch gar nicht oben. Aber was ist denn das für eine Leiter? The ladder provides access to the uppermost shelves of the bookcase. The bookcase. Ach du German English Dictionary. Gabriel leaves through a German English Dictionary. Reise means a journey. I wonder if I'll ever use this stuff. Ja, Reise bedeutet Journey. Das ist schon mal gut. Das Lyrik. Das Lyrikbuch vielleicht von Heinz Ritter. A book of German poetry that once belonged to Gabriel's grandfather. Gabriel has always found it strangely compelling. Dann ist ja wohl das Lyrik. Drei Drachen kriegen in meinem Schlaf. Die Seele wollen sie leben, die Gesundheit. 
all your rigan atoms, gespaltener sooner, genießen sie jedes Mal. That's nice. Kind of creepy, though. Who's the author? Heinz Ritter. I'm not sure what it says, but I get the feeling this guy was one sick puppy. <lacht> okay, das hat... Äh Achso. Warte, wo mache ich hier mal zu? So. Okay, können wir hier weiterblättern? Nee, das geht nicht. Das können wir hier wieder zumachen. Also sprach Zarathustra. German English, die Welt der Schlangen. Das können wir uns It's auch nochmal angucken. Hey, that's interesting. Snakes can sense their prey by vibration. Hmm. Did you know that medieval legends about dragons and giant worms are actually based on snakes? You know, dragons, devils, sea monsters. They've always been associated with snakes. Grace, get alive. So, so. Okay, können wir denn auch mal in Faust blättern? Nee, da können wir nicht. Und Sidata können wir auch nicht. Hermann Hesse und die alte Buchstütze hier. Das ist auch nichts. Gut, das war's das. Kaffeemaschine. Da nehmen wir uns mal ein Tässchen, ne? Für die liebe Tinuel. Schönen Gruß an dieser Stelle. Erstmal wach werden. Hm, mm, good coffee. Hm, mm, good coffee. So, ja, dann haben wir, haben wir hier eigentlich einen Balkon, Ausgang zur Karte, Kronleuchter, den können wir uns nochmal angucken. The chandelier is original. Gabriel finds it charming. Ja. All right, all right. He can't afford to replace it. <lacht> Kann es nicht mal erfordern, den hier sauber zu machen. Meine Güte, Kasse, das ist nochmal was. at the cash register, check him for cobwebs. <lacht> Na, was sagt denn die alte Kasse? Gabriel opens the cash register to examine the take. Or in the case of St. George's books, the mistake. Oh, Geld. That doesn't seem to work that way. Ach so. Gabriel, that's all the change I have. Touch it and you can kiss your hand goodbye. Oh, Would Mann. I do that to you? Aber ein Gutschein, den können wir uns doch nehmen, oder? Betrag und Datum. Die haben hier sogar das äh, Ding jetzt geändert. I trust you can live without this old gift certificate. Knock yourself out. Den können wir bestimmt verschenken. Guck mal hier, Geld, Geld, Geld. Das ist alles YouTube-Money. So, da ist Gabriel und jetzt reden wir mal mit Grace. Got a minute, Grace? What's up? Äh, ach, Fudo. Äh, ja, ich kann meinen Mauszeiger nicht sehen. Ach so, da. Reden wir mal über Voodoo. What do you know about Voodoo? I didn't know much of anything about it until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it. Und die Voodoo Morde? What do you know about the Voodoo murders? Just what I read in the papers, same as you. Und die Forschung? Did you find any good Voodoo resources for me? The best in the city are supposedly the Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in the French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps. Like yours. <laughs> It's for the and creep. And a riveting personality, I'm sure. If you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. Das ist doch ganz gut zu wissen. Bevor du mir die Nachrichten äh, von meinem Anrufbeantworter vorliest, äh, äh, vorsprichst, erzähl mir doch mal was über dich. Tell me about yourself, Grace. What do you want to know? Ähm, wie wär's mit einer romantischen Abredung? How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. As soon as I get it, I'll let you know, okay? 
Und wie ist es hier zu arbeiten? How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge. Although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books. And it's a nice way to pay the bills while I explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. Was soll das denn heißen? Was machst du denn nach Feierabend? What do you do after work? I either go to my oil painting class or my Tai Chi. You know that. You can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals. Oh, I suppose I should just allow my mind and body to atrophy. Works for me. <lacht> Wie alt bist du? Ja, gucken wir mal, was jetzt kommt. How old are you? Old enough to know about men like you. <lacht> Reden wir über irgendwas. Just tell me anything at all. I just got my master's in history and classics. My folks wanted me to go on right away for my PhD, but 18 years of school was enough. I needed a break. Okay, dann bis später. Nothing, I guess. Never mind. So, ähm, ja. Komm, dann... Do you have messages for me? Your friend Detective Mosley called. Talkative, isn't he? Especially with you. What did he want? He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey and that he left some photos for you at the station, at the front desk. It's about time. Let me guess. This has to do with the voodoo murders, right? Some kind of inside police information? Did you tell him you'd put him in your new book? Maybe. A writer has a certain obligation to his readers, you know. Gabriel, you know you'll never put him in your book. Your main character is a female orthodontist. You're going to be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... Uh, that's enough. Thanks. Ich glaube, ich war 93 viel zu jung, um dieses Spiel zu spielen. Merke ich gerade selbst. So, das war's dann. Bis später.